aprendizes do vinho, tudo bem com vocês? Voltamos com mais um vídeo aqui no Aprendi com Vinho e o tema de hoje será sobre aromas dos vinhos. A gente sempre escuta falar sobre os aromas do vinho, vê aquele povo todo falando que sentiu notas de especiarias, aromas florais, frutados, herbáceos, aquele monte de coisa que quem não pratica com frequência não entende realmente como acontece e até duvida que uma bebida só pode apresentar tantos aromas diferentes. Sentir os aromas dos vinhos é muito mais do que só levar o nariz até a taça. Envolve muita química. Esses aromas são capazes de fazer com que o nosso cérebro seja estimulado e ative uma infinidade de células. E faz com que tenhamos essa maravilhosa sensação olfativa. Esses aromas não são sentidos apenas no olfato. Existe o chamado retrogosto, que após engolirmos a bebida, esse aroma volta e faz com que todo aquele aroma que a gente já havia sentido se intensifique. É muito mágico. Essas sensações acontecem a partir de uma mistura de diversas moléculas e de diferentes classes químicas, como hidrocarbonetos, terpenos, ésteres, um monte de nome que para muita gente não faz sentido nenhum mas que está diretamente ligado à complexidade desses aromas. Os ésteres, por exemplo, eles estão presentes em diversas outras frutas, como abacaxi, morango, maçã. E se este composto estiver presente durante a produção do vinho, na hora de você sentir os aromas daquele vinho, ele pode remeter a essas frutas. E como surgem esses aromas? Para entendermos melhor, eu vou explicar para vocês como eles são classificados. Primeiramente, vem os aromas primários. Esses aromas são provenientes da própria uva e eles se mantêm presentes durante o processo de elaboração do vinho. Esses aromas também são conhecidos como os aromas varietais. Os aromas primários, então, eles vão variar de acordo com a variedade de uva utilizada. Cada uva tem o seu aroma varietal, mas também tem outro fator que pode interferir nesses aromas, que é o local em que essa uva é produzida. Então as características como o solo, a região, o clima, a forma de produção, pode acabar alterando esses aromas. Então uma mesma variedade de uva produzida em diferentes regiões pode apresentar aromas varietais diferentes. Então os aromas primários normalmente são de frutas cítricas, é, flores brancas, frutas frescas, tropicais, são aromas mais simples. Outra classe seria dos aromas secundários. Os aromas secundários, eles são provenientes do processo fermentativo. Então, as reações químicas que acontecem durante esse processo vão originar é, esses aromas secundários. Eles podem variar de acordo com a levedura utilizada no processo de fermentação e também com o próprio processo de fermentação, que os vinhos possuem diferentes tipos de processo de elaboração. Alguns aromas secundários é, podem lembrar leite, manteiga, aquele cheirinho de pãozinho e até aquele próprio cheirinho de fermento mesmo. Existe um processo na elaboração dos vinhos que é conhecido como fermentação malolática. Nesse processo, as bactérias aciduláticas vão transformar o ácido málico, que é um ácido forte, em ácido lático, que seria um ácido mais fraco. Nesse processo, a, ocorre a diminuição proposital da acidez do vinho. Esses micro-organismos que vão participar da fermentação malolática, eles são capazes de alterar os aromas deste vinho. Então, eles vão deixar é, com aqueles aromas que eu citei antes, de pão tostado, manteiga, iogurte. Ou seja, esses aromas vão surgir a partir da ação de, dos fungos e bactérias. E tem a classe dos aromas terciários. Esses aromas vão ser provenientes do envelhecimento, que seria a passagem por barrica e até o próprio amadurecimento em garrafa, que seria o famoso é, aroma da barrica de carvalho. Essa evolução que o vinho tem também é conhecida como buquê. Então, um vinho pode apresentar um buquê enorme de aromas. Então, é, esses aromas terciários que o vinho vai apresentar durante esse, esse amadurecimento Pode ser tanto de aromas de flores secas, frutas secas, amêndoas, mel, madeira tostada, tabaco. São infinitas possibilidades aromáticas. E como vamos liberar esses aromas no vinho? A gente vai principalmente liberar eles utiliz... é, girando a taça, que seria este processo. Ah, girar a taça vai fazer com que o vinho libere esses compostos voláteis que são os aromas. Então, o ato de girar a taça não é apenas por puro glamour, ele tem toda uma química envolvida. Por isso que também não devemos encher a taça até o topo, porque ela vai dificultar esse processo de girar a taça e a gente pode acabar tomando um banho de vinho. 
existe um aroma que ele é característico da, das uvas mesmo, é o, aroma, o cheiro de uva, que o composto se chama antranilato de metila. Mas ele é normalmente encontrado em baixas concentrações nas uvas. Por isso que os nossos vinhos não possuem literalmente o cheiro de uva, e sim de todo o conjunto desses compostos primários, secundários e terciários que eu apresentei aqui para vocês. Mas como a gente vai treinar o nosso narizinho para sentir esses aromas? Toda vez que a gente for lá no mercado fazer uma feira ou preparar uma refeição, começa a cheirar aquela frutinha, aquele temperinho, tudo aquilo que você for usar ou comprar, vai cheirando, que é assim que a gente vai ter aquela memória olfativa. Então quando a gente for sentir o aroma de um vinho, é, na hora de levar o nariz à taça, a gente vai ter aquela memória e vai pensar, hum, isso tem cheiro de tal fruta, de tal tempero, é bem legal. Mas tem alguns itens que a gente tem que prestar muita atenção na hora de tentar identificar esses aromas dos vinhos, que caso a gente não faça corretamente, pode acabar prejudicando toda essa identificação. Então na hora que a gente for é, fazer essa degustação para sentir esses aromas, a gente deve preferencialmente fazer antes das refeições, para os sabores dos alimentos não interferirem, evitar fumar, evitar usar perfumes fortes, desodorantes, cremes que sejam muito perfumados, que isso também vai dificultar o nosso a nossa percepção aromática. E outra coisa que a gente também não pode esquecer é que os vinhos, eles podem ir mudando o seu buquê, né, o seu, os seus aromas, conforme o tempo vai passando. Você colocou ele na sua taça e vai deixando ele ali, esquentando, os aromas dele vão mudando conforme a temperatura que ele está. Então, se na hora que você serviu ele estava com aroma X, daqui um tempo, enquanto ele esquentou, ele já vai estar tá com aroma Y. Então, a gente tem que cuidar muito disso também. Tudo isso é muito louco, né? Então é isso, pessoal. O vídeo de hoje falou um pouco sobre os aromas. É, uma, é um assunto no mundo dos vinhos bem complexo e que a gente é, quer trazer eles de diferentes formas aqui para vocês. E conta pra gente se vocês já conseguiram identificar aromas nos vinhos que vocês já degustaram. Não esqueça de curtir, de comentar, de compartilhar e de se inscrever no nosso canal. Um beijo e até semana que vem. Paradinha, paradinha. Paradinha, paradinha. Paradinha, vamos.